Čau všichni, kanál Topar Shopu. Dneska pro vás mám nový video, který bude o těch, z těch pěkných kalhotách. Měli jsme tady spoustu různých taktických a outdoorových kalhot, nicméně ještě se vám nevyprávěl nic o kalhotách, který si klidně můžete říct ke košili. Jdeme na to. Kalhoty Grayman od společnosti Helicontex, v tomto případě tedy v úpravě Blue Denim. Je to taková pěkná, opravdu hodně tmavě modrá barva, osobně mám tu barvu velice rád. Jsou klasickou řadou UTL, což znamená Urban Tactical Line. Taky tak slouží. Jejich složení, vlastně toho hlavního materiálu, je 69% bavlna, 29% polyester, jsou tam 3% viskózy a 1% elastanu. Díky tomu to s váma hezky funguje, někde vás to nelimituje a můžete se v tom úplně volně hýbat. Kleknout si, sednout si, nikde se to nekasá, nikde to není zbytečně krátký nebo dlouhý. Zkrátka ty ty kalhoty podle mého názoru se dějí velice dobře. Smyslem celého toho, toho projektu bylo udělat kalhoty, které by se si klidně mohli vzít ke koši. Jak jsem říkal už na začátku, byly by zkrátka mnohem víc společenský než standardní kalhoty, které používáme pro tyhle situace, ale zároveň, aby doplňovaly všechno to, co právě takovýhle kalhoty splňovat mají. To znamená, když budete mít třeba pistole na vnitřním pouzdře, tak aby to zkrátka pěkně obepínalo, aby to mělo ty kapsy, které to má mít, aby to bylo tak elastický, jak to má být. Takže my si konc podíváme na to, co takovýhle kalhoty nabízejí a co bychom od nich mohli čekat. Půjdeme pěkně od zhora do spodu. A probereme si část po části. Nahoře samozřejmě bychom nalezli pěkný široký oka na opasek, kam dáte úplně v pohodě služební opasek. Nejsou to takový ty malinký průvleky, kam vlastně dáte pořádný opasek, takže tady super. Máme jich několik, jsou hezky rozmístěný tak, aby to sevření bylo co nejlepší. Vzadu, co se mi líbí, máme jednu elastickou část, která nám zaručuje ten správný komfort, i když třeba trošku přibereme nebo maličko schodíme. Mimochodem mám momentálně asi. 100 kg, dejme tomu 185 cm a velikost na sobě mám 34x34. Je to tady takovýto XL prodloužený a sedí mi velice dobře. Pojďme se posunout trošičku níž. Vepředu máme standardní odepínání, standardní, jako bychom našli právě u UTL liney od společnosti Helicontex. To znamená, nemáme tady žádný knoflík, ale suchý zip, který nabízí velice rychlé odepnutí, velice rychlé zavření a taky, co je super, si tím můžete redukovat vlastně tu obvodovou délku těch kalhot, takže když, jak říkám, se trošku víc najíte, tak to si jenom stáhnete maličko míň a vlastně se vůbec nic nestane. Pod tím bychom našli YKK zip, který má pěkný, příjemný chod. No a když opustíme tyhle ty základní věci, tak už se můžeme podívat na něco maličko zajímavějšího, což jsou samozřejmě v tomhle tom případě kapsy. Kapes tady máme hnedka několik, ale všechny jsou vlastně v téhle tý horní části. Nemáme žádný stehení kapsy, jelikož to by samozřejmě nabourávalo potom takovou tu estetiku těch kalhot, který si chceme vzít, jak už jsem říkal na začátku, například ke košili. Máme tady tedy standardní přední kapsy, kam si můžete dát, co budete potřebovat. Jak je vidět, jsou pěkně klopený, jako bychom našli u standardních džínů, hluboký, prostorný, všechno se vám do nich vejde. Hned za nimi mám umístěný nůž. Úplně bez problému. A tady pod tím máme jednu kapsičku, kterou bychom našli jak na jedné, tak na druhé straně. Tahle kapsa může sloužit například pro ar zásobník v případě potřeby, ale nebo takhle pro telefon, který tam úplně krásně zapadne. A musím říct, že ani není úplně vidět nikdy žádný printing, takže za mě je to z toho vyřešený dobře. Když se opustíme od těch, z těch předních kapes, můžeme se podívat na ty zadní. Ty máme celkem čtyři, stejně jako vepředu. Máme dvě. Základní hluboký kapsy, který bychom zase našli standardně užín, a potom směrem k bokům máme další dvě kapsy, které jsou už přímo dělané zase na ar zásobníky, ale pochopitelně tam můžete mít cokoliv jiného, umístěný nůž nebo svítilnu, jelikož je to na tom správném místě, že když si sednete, tak vás to vlastně nebude štvát, například jako peněženka na zadní kapse. Moc dobře víte, že když ji máte moc velkou, tak to potom může vadit a když si v tom sedáte, tak to není nic příjemného. Tím jsme si prošli kapsy, doplním to pár věcmi, které se mi na těle z těch kalhotech líbí. Líbí se mi, že ta spodní nohavice, ten spodní komín, vlastně ten vstup nebo výstup, jak to chcete říct, zkrátka úplně ten konec té nohavice, není úzký. Takže když na sobě mám například teďka lovy, zefir, tak stejně se mi kolem toho krásně ta nohavice obepne a vůbec to nepůsobí nějakým způsobem nekomfortně v tom smyslu, že by se to zvedalo nebo nějakým způsobem hýbalo a já bych to musel furt upravovat, což je samozřejmě nepříjemný a člověku to otravuje život. Takže jsem rád, že když si kleknu, tak mi to neleze nahoru. Za mě palec nahoru. Tyhle ty kalhoty, tyhle ty džíny, pokud je tak můžeme nazvat, mají hezký styl. Jsou pěkně tma 
hlavy modrý, mají hezký prošívání, samozřejmě tam, kde je potřeba, tak je to prošívání dvojitý, že jsou pěkně rovný, nikde jsem nenašel žádný kilometry nití, které by z toho koukali, což je za mě tak nějak ta známka kvality, kterou od Helikontexu po těch letech už čekáme. Už můžete vidět, že tady vyskočil další video, další kalhoty, jsou to taky kalhoty, které jsou vlastně udělané jako džíny, jenom jsou odpočtosti klovgír, takže se na ně klidně podívejte a tady máte odběr našeho kanálu. Já bych vám chtěl moc poděkovat za vaši pozornost, mějte se krásně, tohle to byly kalhoty Graham, odpočtosti Helikontex, no a někdy příště se na vás budu těšit. Takže ahoj.